எம் ஆர் ராதா நடிகவில் எம் ஆர் ராதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி பிறந்தவர் எம் ஆர் ராதா நாடக மேடைகளில் வாழ்ந்து நிஜ வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் நடித்திராத நடிகர் எம் ஆர் ராதா நாடகக்காரர் பகுத்தறிவாதி சினிமா நடிகர் பெரியாரின் தொண்டர் அதிரடி பேச்சாளர் குடும்பத் தலைவர் சிறைச்சாலை கைதி என்று அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட பாத்திரங்கள் ஆனால் எதிலுமே அவர் அதிகாரம் பூசியதில்லை ராதா ராதாவாகவே வாழ்ந்தார் தமிழ் நாடகத்துறைக்கு அவர் செய்திருக்கும் பங்களிப்பு மிகப்பெரியது தமிழகத்தில் நாடகங்களின் பொற்காலத்தில் நாடக உலக சூப்பர் ஸ்டாராக வளம் வந்தவர் எம் ஆர் ராதா அவரது நாடக உலக வாழ்க்கையிலிருந்து சில பகுதிகள் இங்கே பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பத்தான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பதிபக்தி என்ற நாடகம் அதில் ராதாவுக்கு சிஐடி வேடம் ஒரு மோட்டார் சைக்கிளையே மேடைக்கு எடுத்து வந்து விட்டார் ராதா மக்கள் மேல் பாய்ந்து விடுவது போல் மேடையின் ஓரம் வரை வேகமாக ஓட்டிக்கொண்டு வந்தார் லாவகமாக பிரேக் பிடித்து அரை வட்டமடித்து நிற்பார் கைத்தட்டல் விசில்கள் பறக்கும் இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களால் ராதா பிரபலம் அடைய தொடங்கினார் ராதா மேடை ஏறினாலே மக்களின் ஆரவார மடங்க வெகு நேரம் பிடித்தது நாடகத்தில் போலீஸ் வருவது போல் காட்சி அமைந்திருக்கும் அப்போது ராதாவுடன் நடிப்பவர்கள் பயப்படுவார்கள் உடனே ராதா அவர்களை பார்த்து ஏண்டா பயப்படுற போலீஸுனா என்ன பெரிய கொம்பா என்று ரசிகர்கள் பார்த்து கை நீட்டி பேசுவார் எல்லோரையும் நக்கலடிப்பார் ராதா ஒருமுறை எல்லாம் ஓசி டிக்கெட்டில் முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கான் பாரு காசு கொடுத்தவன் எல்லாம் பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கான் ராதாவின் இந்த நக்கல் தாங்காமல் ஓசி டிக்கெட்டில் வந்தவர்கள் எழுந்து செல்வதும் உண்டு ஒருமுறை சேலத்தில் ஓரியண்டல் தியேட்டர்ஸ் நடத்திய இழந்த காதல் நாடக போஸ்டர்களில் எம் ஆர் ராதாவின் சவுக்கடி சீனை காணத் தவறாதீர்கள் என்று விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது அந்த காட்சி அவ்வளவு பிரபலம் காரணம் நாடகம் என்றாலே நடிகர்கள் மேடையில் நின்றபடி ரசிகர்களை பார்த்துத்தான் பேச வேண்டும் முதுகை காட்டி ஒரு வசனம் கூட பேசக்கூடாது என்பது நாடக இலக்கணம் ஆனால் இழந்த காதல் இறுதி காட்சியில் ராதா கதாநாயகியை பிடித்து நாற்காலையில் தள்ளுவார் தன் இரண்டு கைகளையும் நாற்காலியில் ஊன்றியபடி கதாநாயகியிடம் பேச ஆரம்பிப்பார் பதினைந்து நிமிட வசனம் பதினைந்து நிமிடங்களும் ரசிகர்கள் அவரது முதுகைத்தான் பார்த்தார்கள் இருந்தாலும் ரசிகர்கள் அதனை ஆரவாரமாக ரசித்தார்கள் சுருண்டு கிடக்கும் அவரது தலைநொடி கூட அங்கே நடித்து கொண்டிருந்தது நாடகம் தொடங்குவதற்கு முன்பு பூஜை செய்வது பொதுவான பழக்கம் ஆனால் ராதா தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடிதான் தொடங்குவார் ராதா நாடகத்துறைக்குள் நுழைந்த காலத்தில் மைக்கெல்லாம் கிடையாது கடைசி வரிசையில் உட்கார்ந்திருக்கும் ரசிகனுக்கும் வசனம் கேட்கும் வகையில் தொண்டை கிழிய பேசுவார் நாடகத்துக்கான வசனங்களை ராதா உள்வாங்கிக் கொள்ளும் விதமே அலாதியானது அறிவு ஆரம்பிக்கலாமா என்று கேட்டுவிட்டு நாற்காலையில் சாய்ந்து கண்களை மூடிக்கொள்வார் அவரது குழுவிலிருந்து அறிவானந்தம் என்ற சிறுவன் வசனங்களை வாசிக்க ஆரம்பிப்பான் ராதாவிடமிருந்து பதிலோ அசைவோ இருக்காது இப்படி வசனங்களை தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் வாசித்தால் போதும் அதற்கு பின் ராதாவுக்கு மனப்பாடமே தேவையில்லை அவரது ஞாபக சக்தி அந்த அளவு அபாரமானது ராதா அவர்கள் அரங்கேற்றிய நாடகத்திலேயே மிகப்பெரிய சர்ச்சையை உண்டு பண்ணியது ராமாயணம் ராதாவுக்காக நாடகத்தையே தடை செய்யும் அளவிற்கு சட்டமன்றத்தில் பிரச்சினை வலுத்தது அதையும் மீறி ராமாயணத்தை பலமுறை வெற்றிகரமாக அரங்கேற்றினார் ராதா மதுரையில் ராமாயணம் நாடகம் நடத்தக்கூடாது என்று மிரட்டல் வந்தது அதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாத ராதா நாடகத்தை ஆரம்பித்தார் பல ரவுடிகள் உள்ளே புகுந்து கலாட்டா செய்ய ஆரம்பித்தனர் சிறிதும் யோசிக்காமல் டே அந்த ரிவால்வரை எடுங்கடா குண்டு ஃபுல்லாக இருக்கு ஆறு குண்டு ஆறு பேர் சுட்டு தள்ளிடுறேன் என்று அரங்கம் மதிர கத்தினார் கலாட்டா செய்த வந்த ரவுடிகள் தெரித்து ஓடிவிட்டனர் அன்றைய வசூல் மட்டுமே மூவாயிரம் ரூபாய் என்று சொல்கிறார்கள் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் தன் நாடக குழுவினருக்கு மட்டன் சமைப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவார் ராதா அவர் சமையலில் பெரிய கில்லாடி தன்னுடைய நாடக மன்றத்திலிருந்து யாராவது விலகி செல்லும் போது அவர்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத பெருந்தொகையை கொடுத்து வாழ்த்தி வணி அனுப்புவது ராதாவின் பழக்கமாக இருந்தது தமிழகத்தில் காளிமார்க் சோடா கம்பெனி மிகவும் பிரபலம் எம் ஆர் ராதா படத்தை போட்டு எம் ஆர் ராதா சோடா என்று விற்பனை செய்தார்கள் எம் ஆர் ராதா பேரை சொன்னாலே இரத்த கண்ணீர் தான் ஞாபகம் வரும் அந்த அளவிற்கு இரத்த கண்ணின் நாடகம் மிகவும் பிரபலம் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் முறை 
இந்த நாடகத்தை மேடை ஏற்றியிருக்கிறார் நடிப்பு திறமையை பார்த்து பெரியார் ஈவே ராமசாமி அவர்கள் அவருக்கு நடிகவேல் பட்டம் கொடுத்து கௌரவித்தார் மஞ்சக்காமலை நோயால் அவதியுற்ற எம் ஆர் ராதா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி தன் உயிரை நீத்தார் திரையுலகினர் அரசியல் பிரமுகர்கள் நாடக கலைஞர்கள் பொதுமக்கள் என லட்சக்கணக்கான பேர் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் திருச்சி சங்கிலி ஆண்டபுரம் வீட்டிலிருந்து ராதாவின் இறுதி ஊர்வலம் காவேரிக்கரை ஓரமாக இடுகாடி நோய் சென்றது வழி நெடுக சுவர்களில் அன்று நடைபெறவிருந்த இரத்த கண்ணீர் நாடகத்துக்கான போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன